William dominou no lado direito, chutou, a bola bateu no Kozlovski, o rebote de bola ficou para o Nico, tocou na área, gol! Cuesta! Gol! Vitor Cuesta para o Internacional! 27 minutos, primeiro tempo, lançamento dentro da área, jogadores do Cruzeiro reclamam por impedimento, cruzamento feito, o Cuesta estava lá sozinho para meter para dentro do gol! O Inter agora tem 4 a 1 contra o Cruzeiro. Alô, Caxias! O Inter está habilitadíssimo. Muito habilitado para chegar aí na semifinal. Alô, Caxias. Alô, Luiz Carlos Vinck. Tu terás o Inter pela frente. O gol de Cuesta. Inter 1 a 0. 4 a 1 no agregado, Zé Alberto. E esse gol tem jogada ensaiada. Sempre é o William que bate a bola da cruzada para dentro da área. Ele é o Alessandro que não está no jogo. O Wendel se apresentou, tocou curto para o Edenilson. E aí o Edenilson tocou no William. Foi dele o cruzamento, tentando a jogada na área. E depois o um toque para o Rodrigo Dourado, que entrava desmarcado, completamente livre. Posição pareceu absolutamente legal. Ele só rolou para o Cuesta, que estava do lado, provavelmente atrás da linha da bola. Isso aí o Diori pode dizer. O Cuesta não teve dificuldade. Era ele o gol. Deu gol. Inter 1 a 0 no agregado, 4 a 1. Se o Internacional não tinha muita qualidade, muita organização na, na bola trabalhada, na articulação de meio campo, na chegada no ataque, na bola parada mostrou eficiência e o oportunismo do visto. Edenilson foi lançado, correu livre para tentar grandear, marcado pelo Vladimir, tentou passar por ele, Vladimir recupera. E a bola está nas mãos do goleiro dele, completa, Kleber. Se o Internacional não tinha muita qualidade na articulação, na jogada organizada, na bola parada mostrou muita eficiência, pegou a defesa do Cruzeiro fora do lugar e o Vitor Cuesta, zagueiro com um oportunismo de atacante, abriu o marcador. O Internacional está classificado para a semifinal do Campeonato Gaúcho para enfrentar o Caxias. Duas partidas, a primeira no estádio Beira Rio, a segunda no Centenário. Victor Leandro Cuesta, cinco jogos, primeiro gol pelo Inter. Vladimir domina, toca a bola curta para Lucas Martins, olha ali, entregou de presente, deu para Edenilson, Edenilson tocou para o Nico, pé caiu, toma a bomba! Gol! É do Internacional, o erro do jogador do Cruzeiro, Lucas Martins, deu um presente, mas que presentaço. Uma relíquia de Páscoa para o Nico Lopes. Ele bateu de pé esquerdo, venceu o goleiro David. 2 a 0 para o Inter, está 5 a 1 no agregado. Tchau Cruzeiro. Cruzeiro volta o ano que vem no Gauchão, onde fez boa campanha esse ano, mas está sendo inapelavelmente eliminado pelo Internacional. Alô, Luiz Carlos Vinck. O Inter está chegando para duelar com o Caxias e Alberto. E o Cruzeiro colaborou e o Inter aproveitou. A bola que o Lucas Martins acabou cedendo para o Internacional redundou num grande lance do Edenilson, que acionou o Nico Lopes. Com a defesa desarticulada, abriu a frente o chute do Nico e o goleiro aceitando. Tudo isso redundou no segundo gol colorado. O Inter vai para a semifinal, Nico Lopes vai para a galera. 2 a 0 no Vieirão. Estava falando do abatimento do time do Cruzeiro depois que sofreu o, o gol do Internacional do Vitor Cuesta. E essa jogada é o reflexo desse momento do Cruzeiro, né? O, o jogador do Cruzeiro, camisa número 8, o Lucas Martins, entregou a bola na frente da área. Mais uma vez a defesa fora do lugar. Falhou o Lucas Martins e falhou também o David. Nico Lopes teve espaço, calma e tempo para fazer 2 a 0 e liquidar o jogo e o confronto. Sexto gol de Nico Lopes na temporada, quarto dele no Gauchão, Internacional Classificado a semifinal para enfrentar o Caxias. Primeira partida no Beira Rio, segunda no Centenário.